Guten Tag. Jetzt müssen wir beginnen. Jetzt müssen wir beginnen. Guten Tag. Wir sind, wir sind auf Seite 86. Wir sind auf Seite 86 und 87. Lektion 8. Seite 86 und 87. Lektion 8. Und ich spiele zuerst, ich spiele zuerst die CD. Und wir hören die Personen, die Personen, die Personen, die hier sprechen. Sie, er, das hat dich gerettet. Retten ist to save. Gerettet means saved. Also du hast auf Deutsch gesagt, es tut mir leid, das hat dich gerettet. <lacht> die deutsche Sprache als Rettungsboot. Rettungsboot? Rettungsboot? What would be a rettungsboot? Rettungsboot? Lifeboy? Lifeboy? Rettungsboot? What are they called? The lifeboat, no? Lifeboats oh, life on a ship, yeah. A lifeboat. And Rettungsboot. And Rettungsjacke. And Rettungsjacke, and Rettungsboot, yeah. Okay. Eins A. Vermutungen. Vermuten is to guess. Vermuten. Etwas vermuten. To guess something. It's a regular verb. Vermuten. Ich vermute, du vermutest. Like Arbeiten. Ich vermute, du vermutest. Ich habe etwas vermutet, is to guess, vermuten, to surmise, to surmise, ha, to kind of make an inference based on your impressions, your whatever. Also machen wir dann ganz schnell auch 1a, jetzt sind wir alle da, wir machen ganz schnell 1a. Welchen Sport machen die Personen? Was ist Ihre Vermutung? Was ist Ihre Vermutung? Ja? Welchen Sport machen die Personen? Zum Beispiel äh, hm? Vermutung. Vermutung ist a guess. Vermuten. To guess. To Surmise. From that we get the Vermutung, which is a guess or a surmise. Now, if I have not, ich habe das Verb vermuten nicht markiert mit einem Sternchen, habe ich das Wort vermuten nicht markiert. Das bedeutet, vermuten ist regelmäßig. Ist regelmäßig. Das heißt, ich vermute, du vermutest, er vermutet, wir vermuten, ihr vermutet, sie vermuten. Das ist die Konjugation von vermuten. Und perfekt hat noch einmal Konjugation. Ich vermute, nicht ich mute fair. Es ist nicht trennbar, untrennbar. Ich vermute, also hat vermutet, hat vermutet. This much of inference, now you should be able to uh, draw. Okay, if it is a regular verb, you have seen it begins with V A R, fair. V A R fair ist eine untrennbare Präfix. Nicht trennbar. Also, und das ist regelmäßig, ist nicht markiert. Regelmäßig. Das bedeutet, Konjugation ist so und perfekt hat vermutet. Ist okay? Ja. Die Vermutung, ist klar? Ja. Also, zum Beispiel, ähm, die Person A. Wie heißt die Person A? Little louder. Niklas. 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 
Niklas. Person A ist Niklas. Ja, was ist Ihre Vermutung? Welchen Sport macht Niklas? Uh, bitte nehmen Sie das Mikrofon. Mikrofon. Ja, Vardini, was ist Ihre Vermutung? Was uh, macht Niklas? Paragliding. Paragliding. Niklas macht Paragliding. Ein, einverstanden? Einverstanden? Einverstanden. Uh, ich bin mit dir, ihr, ihm einverstanden. I am in agreement with him, her, you, whatever. Ist klar? Einverstanden. Also, Vardini sagt, Niklas macht Paragliding. Einverstanden? Ja, Ria. Uh, Niklas macht Parkour. Parkour, okay. Niklas macht Parkour. Also, wir haben jetzt zwei Alternativen für Niklas. Entweder Paragliding oder Parkour. Person B, wie heißt Person B? Klaus. Was denken Sie? Was vermuten Sie? Was macht Klaus? Welchen Sport macht Klaus? Ja, Anand Krishna. Klaus macht? Klaus macht Parkour. Ja, how would you say maybe Parkour? Vielleicht. <laughs> What is the word? Perhaps, maybe. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht. vielleicht Parkour, ja, yeah, okay. okay. Also, Klaus macht Parkour. Klaus macht Yoga. Ein, einverstanden? Klaus macht Parkour. Ja, Vibhu, was denkst du? Bitte nimm das Mikrofon. Uh, Klaus macht Reiten. Okay, Klaus reitet. Reitet. Klaus reitet. Das ist auch ein Verb, reit. But not a bicycle, not a motorcycle. For that in German we use which verb? Fahren, not reiten. Reiten is for? Yeah. Uh, reiten uh, im Präsens regelmäßig. Ich reite, du reitest, er reitet, wir reiten, ihr reitet, sie reiten. Aber uh, hat oder ist? Reiten ist das Movement. Ja, ist. Ist geritten. Ist geritten, ja. Reiten ist geritten, okay. Äh, ja, Klaus, vielleicht reitet Klaus oder er macht Parkour. Dann Person C. Wie heißt Person C? Wo ist das Mikrofon? Ja, Madhumita. Emma macht ähm, Yoga. Emma macht Yoga. Einverstanden? Ja. Lakshmi Priya. Can you say, um, I think Emma does not do yoga? Um, ich denke, Emma um, mag nicht keine Yoga. Keine Yoga oder nicht Yoga? Oh, oh, nicht Yoga. But? Uh, aber oder eben. Sondern. Ja? Ja. Gut, äh, noch einmal. Ich, ich denke. Ich denke, Emma mag nicht Yoga, sondern. Sondern? Emma mag tauchen. Tauchen, ja, tauchen. okay. Emma taucht. Emma taucht. Tauchen. Okay. 
äh, tauchen ist regelmäßig. Ich tauche, du tauchst, etc. Ich äh, bin getaucht. Ja? Das ist tauchen. Ja, ähm, also wir, wir haben Emma als entweder Yoga oder Emma tauchen. Niklas Parkour oder Niklas Paragliding. Klaus Parkour oder Reiten. Okay. Uh, Bill D., wo ist das Mikrofon? Ja. Bill, wie heißt die Person? Tobias. 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 Was macht Tobias? Uh, ich denke, Tobias macht Schneeschuh wandern. Ja, noch einmal. Schneeschuh wandern. Schneeschuh wandern. Schneeschuh wandern. Schneeschuh wandern, okay. Oder? Was macht Tobias? Schneeschuh wandern. Einverstanden? Ja? Okay. Let's move on. Ja, Person E. Wie heißt Person E? Marlin. Ardra? Wie heißt Person E? Marlin. Marlin? Marken. Macht. Macht. Marlin macht. Tauchen. Tauchen oder Marlin macht. Tauchen, okay. Uh, Yatila? Wie heißt Person F? Sabin. 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 Ich kann nichts hören. Sabin. Sabine. 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 Ja, sie heißt Sabine. Und was denkst du? Was macht Sabine? Ähm, Sab Sabine macht Yoga. Sabine macht Yoga. Okay, also wir haben, wir haben äh, verschiedene Sachen vermutet. Vermutet? Guest, ja? Jetzt hören wir äh, die Personen und wir schauen mal, was sie genau machen. Das ist CD2 Nummer 10. Kapitel 8. Sportlich, sportlich. Aufgabe 1c. A. Mein Sport ist billig und ich kann ihn überall machen. Ich brauche nur meine Sportschuhe und los geht's. Ich mache Parcours. Also ich laufe in der Stadt ohne Stopp. Mauern und Hindernisse gibt es für mich nicht. Ich klettere oder springe drüber. Wer ist das? A. Niklas, was macht er? Parkour. Okay, also Parkour war richtig. Okay. B. Seit drei Jahren bin ich ein großer Schneeschuhfan. Ich bin im Winter gern draußen. Und beim Schneeschuhwandern kann man die Natur so richtig genießen. Zu Weihnachten hat mir meine Frau dann Schneeschuhe geschenkt. Super. Wer ist das? Klaus, das ist Klaus. Das ist nicht Schneeschuh, das ist Klaus. Und er macht Schneeschuh wandern. Ja? Warum macht er das? Was sagt er über die Natur? Er liebt die Natur. Er sagt, man kann die Natur genießen. Genießen? Seit drei Jahren bin ich ein großer Schnee Schneeschuh-Fan. Ja? Ich bin im Winter gern draußen. Ich bin im Winter gern draußen, nicht im Haus, gern draußen, ja, draußen, outside. Und beim Schneeschuhwandern kann man die Natur so richtig genießen. Und beim Schneeschuhwandern, beim Schneeschuhwandern, beim Fernsehen, beim Schneeschuhwandern kann man die Natur so richtig genießen. Genießen, enjoy. And enjoy the nature, weil... Zu Weihnachten hat mir meine Frau dann Schneeschuhe geschenkt. Was hat die Frau von Klaus gemacht? Was hat die Frau von Klaus, was hat Klaus's Frau gemacht? Zu Weihnachten hat mir meine Frau dann Schneeschuhe geschenkt. Ja, Klaus's Frau hat ihm Schneeschuhe geschenkt. Ja, geschenkt. Wann? 
बान सुम दिवाली इन विंटर वेल्शस फेस्ट इस इन विंटर वेल्शस फेस्ट इस इन विंटर असिस वी बिटर यू हैवन डन द वर्ड फॉर क्रिसमस व्हाट वी नाक्ट इज नाइट ऑफ द कैटल दस वी दस वी इज द कैटल दस वी फी दस फी इज अ कलेक्टिव नाउन फॉर काउस बफेलोस सो इट इज नॉट वी बट इट इज डी ओके zu weihnachten zu weihnachten hat die frau zu weihnachten hat die frau von klaus ihm schnee schuhe geschenkt ja c also ich reite seit zehn jahren reiten ist für mich der ideale sport denn ich bin in der natur ich bin mit pferden zusammen und es wird nie langweilig den reithelm trage ich immer sicher ist sicher Where is das? Where is das? Emma und Emma reitet. Emma reitet, ja. Emma ist Reiterin. Emma ist Reiterin. Der Reiter, die Reiterin. Emma ist Reiterin. Also, ich reite seit zehn Jahren. Wie lange reitet sie schon? Seit seit zehn Jahren. Seit Zehn Jahren. Also ich reite seit zehn Jahren. Ich reite seit zehn Jahren. Reiten ist für mich der ideale Sport. Reiten ist für mich der ideale Sport. Der ideale Sport. Ideal. 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 Same spelling, but pronounced ideal. And der ideale sport der alte mann der ideale sport ja reiten ist für mich der ideale sport warum das sagt sie jetzt denn ich bin in der natur denn ich bin in der natur ich bin in der natur ich bin mit pferden zusammen pferd das pferd horse das p f e r d pferd Das Pferd, die Pferde. Und das wird nie langweilig. Und das wird nie langweilig. Das wird nie langweilig. Never boring. It is never never boring. Ja. Den Reithelm trage ich immer. Sich. Den Reithelm trage ich immer. Helm. Helm. Ja, Reithelm. Den Reithelm trage ich immer. Tragen. Ja, not carry. Actually, that is what motorcycle riders in India do. They always carry the helmet with them. Okay, but tragen means to carry, but also to wear. Yeah, zisha is zisha. Standard German wear idiomatic phrase: zisha is zisha. Uh, safety first, or whatever you want to call it. Yeah, zisha is zisha. Okay. D. Meine Freundin taucht schon lange und hat immer begeistert davon erzählt. Dann habe ich es selbst ausprobiert und bin begeistert. Diese andere Welt unter Wasser ist wunderschön. Jetzt ist Tauchen auch mein Hobby und die Tauchermaske ist meine Brille in die andere Welt. Wer ist das? Das ist Tobias. Was macht Tobias? Tauchen. Er taucht und äh, Was sagt er? Uh, wer hat uh, wer hat ihn dazu gebracht? Meine Freundin taucht schon lange und hat. Meine Freundin sagt Tobias. Meine Freundin taucht schon lange. Meine Frau meine Freundin ist Taucherin. Meine Freundin taucht schon lange. Immer begeistert davon erzählt. Und sie hat immer begeistert davon erzählt. Erzählen? Erzählen, to narrate, 
Yeah, begeistert. Begeistert is a word that's coming again. Dann habe ich es selbst ausprobiert. Dann habe ich es selbst ausprobiert. Tried out. Probieren, ausprobieren, tried out. Und bin begeistert. Und bin begeistert. Bin begeistert. Ich mag das sehr. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Excited. In a positive sense, to be excited about something. Begeistert. Ich bin begeistert. Diese andere Welt unter Wasser ist wunderschön. Diese andere Welt unter Wasser ist wunderschön. Diese andere Welt unter Wasser ist. No, no, don't translate. I understand it. Uh, I am asking whether you and <laughs> yeah. If you don't understand a particular word, you can stop me and ask what this is. Yeah. Diese andere Welt unter Wasser ist wunderschön. Ist wunderschön. Jetzt ist tauchen auch mein Hobby. Jetzt ist tauchen auch mein Hobby. Tauchen ist schon lange uh, uh, das Hobby von meiner Freundin. Und jetzt ist tauchen auch mein Hobby, sagt Tobias. Die Tauchermaske ist meine Brille in die andere Welt. Und die Tauchermaske, die Tauchermaske ist meine Brille, ist meine Brille in die andere Welt. Ich brauche das Gefühl von Freiheit und den Kick. Deshalb mache ich Paragliding. Das ist einfach großartig. Seit zwei Jahren habe ich auch einen eigenen Schirm, auf den bin ich echt stolz. Ich brauche das Gefühl von Freiheit. Wer ist das? Marlene. Und was macht Marlene? Paragliding. Warum? Warum? Moment, Moment. Moment. Ich brauche das Gefühl von Freiheit. Was braucht sie? Ich brauche, ich brauche das Gefühl von Freiheit. Gefühl, Gefühl, the feeling, the feeling, das Gefühl. Ein sehr wichtiges Wort. Freiheit, Freiheit, frei, frei, Freiheit, Freedom, Freiheit, die Freiheit. Yes, uh, das Gefühl, die Gefühle, Feeling, das Gefühl, die Gefühle, Feeling. Ich brauche, ich brauche das Gefühl von Freiheit, sagt Marlene. Und den Kick. Und den Kick. Ich brauche auch den Kick, ja, also... Deshalb mache ich Paragliding. Das ist einfach großartig. Das ist einfach großartig. Großartig. It's great. It's wonderful. It's great. It's großartig. Seit zwei Jahren habe ich auch einen eigenen Schirm. Seit zwei Jahren, was hat sie? Habe ich auch einen eigenen Schirm. Schirm? Schirm? Have you, have you heard of a Regen? Regenschirm? Umbrella. Umbrella. Regenschirm. Der Schirm. Der Schirm. Uh, who said cover? Or something like that? Somebody said cover or something like that? Das ist, ja, das ist der Bildschirm. Bildschirm is the screen. Bildschirm. Aber Regenschirm, Regenschirm, Umbrella, Regenschirm, der, always, der Regenschirm, der, Bel der Bildschirm. Und jetzt haben wir auch den Fallschirm, Fallschirm. Umbrella for falling down would be a <laughs> parachute, ja, yeah. Fallschirm. Auf den bin ich echt stolz. Ja. Auf den... Auf meinen eigenen Schirm, 
auf meinen eigenen, sie hat einen eigenen Fallschirm. Sie hat vielleicht einen Fallschirm gekauft. Sie hat einen eigenen Fallschirm und sie ist, äh, Marlin ist auf den Schirm sehr stolz. Stolz, sehr stolz. Stolz, no. Ich habe, ich habe einen eigenen Schirm und ich bin darauf, about it, sehr stolz. Proud, stolz. Stolz sein auf etwas plus Akkusativ. Ja, nicht Dativ. Stolz sein auf etwas. Ich bin auf meinen Schirm sehr stolz. I am very proud about my, or proud of my own parachute. F. F. Mit Yoga habe ich erst vor drei Jahren angefangen, weil ich immer Rückenschmerzen hatte. Zuerst habe ich Yoga nur im Kurs gemacht, aber jetzt mache ich es täglich, auch zu Hause. Dafür brauche ich natürlich eine Yogamatte, die kann ich immer mitnehmen. Mit Yoga das ist, wie heißt die Person? Sabine. Sabine, ja. Und Sabine macht? Yoga. Yoga. Wie lange? Namnit, wie lange? Drei? Jahre, ja, seit drei Jahren, genau. Mit Yoga habe ich erst vor drei Jahren angefangen. Mit Yoga habe ich erst vor drei Jahren, vor drei Jahren angefangen. Mit Yoga habe ich vor drei Jahren angefangen. Ist klar? Habe ich, äh, mit Yoga habe ich vor drei Jahren begonnen, angefangen. Weil ich immer Warum hat sie mit Yoga angefangen? Weil ich immer... Was hatte sie? Ich erst vor drei Jahren angefangen, weil ich immer Rückenschmerzen hatte. Ja, wo ist das Mikrofon? Guten Schmerzen. Rückenschmerzen. Rückenschmerzen. Rückenschmerzen, weil sie immer... Rückenschmerzen. Äh, wie heißt sie? Sabine. Sabine hatte immer Rückenschmerzen. Schmerz. Pain. Schmerzen. Ja, um, in German, like information has a plural, Informationen. Pain also has a plural. Der Schmerz, die Schmerzen. Ja? Sabine hatte immer Rückenschmerzen. Deshalb hat deshalb, not deshalb, the des and halb are separate. Deshalb hat sie mit Yoga angefangen. Sabine hatte immer Rückenschmerzen, deshalb hat sie mit Yoga angefangen, ist klar? Deshalb? That is why, that is why, deshalb, okay. Ja, Sie können als Übung, als Übung machen Sie auch 1D, 1D, welche Sportarten finden Sie? Am interessantesten. Welcher Sport ist für Sie interessant? Welcher haben Sie selbst schon mal gemacht? Oder welche möchten Sie gern machen? Möchten Sie gerne 
Ja, was möchten Sie gerne machen? Welche Sportart möchten Sie gerne machen? Aishwarya, welche Sportart möchten Sie gerne machen? Oder probieren, ausprobieren. What are the ones that we have here? We have paragliding. Paragliding. Parkour. This one. Schneeshu. Schneeshu wandern. Schneeshu wandern. And this one. Yoga. Yoga. Tauchen. Tauchen, right in. Moment. Ja, wir haben Reiten, Parkour, Fallschirm, Tauchen, Paragliding, Schneeschuhwandern, Yoga. Was möchten Sie gerne machen? Yoga. Ja, also mit einem Satz. Mit einem Satz. I would like to do... Ich möchte... Yoga... Sport. Yoga machen. Yoga machen. Ja, ich möchte Yoga machen. Ich, ich möchte Yoga machen. Aditya, hier, hier. Welche Sportart möchten Sie gerne ausprobieren? Was haben Sie gemacht? Um, Sind habe Sie, was haben Sie gemacht? In Von diesen Sportarten? Kein Nichts. Uh, nicht, ja, ja, also was möchten Sie gerne machen? Uh, ich möchte Paragliding machen. Uh, Ausprobieren. Okay, ich möchte Paragliding ausprobieren. Vardini, was möchten Sie gerne machen? Ich möchte Schneeschuh wandern ausprobieren. Okay, Sie möchten Schneeschuh wandern ausprobieren. Navnit? Ich möchte Parkour machen. Ja, Parkour machen, okay. Äh, ich möchte Tauchen äh, probieren. Ausprobieren. Ausprobieren. Ja, ich möchte gerne. You can even, there are different expressions. You can even say, ich möchte gerne tauchen. Okay. Ich, ich möchte gerne once. What is once? Uh, ein, einmal. einmal. Ich möchte gerne einmal tauchen. Ich möchte gerne einmal tauchen. Gut. Ja, was möchten Sie gerne machen? Ich möchte Paragliding ausprobieren. Paragliding ausprobieren. Was, ich haben Sie etwas gemacht? Nein. Nein. Ja, ich was habe möchten Sie? Nicht gemacht. Nichts gemacht, okay. Ich möchte Fallschirm machen. Fall, Fallschirm. Fallschirm machen. Fallschirm, ja. Ich möchte Fallschirm springen. Springen. Ja. Like Radfahren. What is Radfahren? To ride a cycle. So Radfahren is a standard phrase. That, that way to, uh, to para jump. That's what you're saying. Fallschirm springen. Auch ich mache tauchen. Sie möchten auch tauchen. Okay, gut. Also Sie können vielleicht mit dem Fallschirm direkt ins Wasser springen. <lacht> mit, mit der Tauchermaske und Fallschirm und direkt ins Wasser. Dann haben Sie beide Aktivitäten auf einmal. Ja? Also, ja. Du bist weiß. Ich bin? Intelligent. Vielen Dank. So ein Kompliment habe ich nie bekommen. <lacht> ja, Madhumita, was möchten Sie ausprobieren? Ich möchte Tauchen probieren. Ausprobieren. 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 Ja, oder ich möchte gerne mal, gerne einmal tauchen. Ich möchte gerne einmal tauchen. Tauchen, okay. Nandika. Ich möchte Paragliding machen. Paragliding machen, okay. Rohan. Um, ich möchte Tauchen ausprobieren. Tauchen ausprobieren. Wir haben nur eine Person, die möchte Yoga machen. Niemand sonst möchte Yoga machen. <lacht> ja. Uh, ich bin geritten. Ich, ich bin geritten. Du bist schon geritten. Okay, uh, gut. Aber ich mag uh, Schneeschuh wandern machen. Ich möchte. Ich, ich, ich möchte Schneeschuh wandern machen einmal. Ja. See, uh, when, whenever, when parkour or uh, fallschirm, paragliding, das sind Nomen, das sind Nomen, yeah? those are nouns, parkour, paragliding, uh, 
false shirm those are nouns we can we need a verb with those also ich möchte einmal parkour ausprobieren machen but with tauchen it itself is a verb so if you are saying möchte you can simply say ich möchte einmal tauchen ja ich möchte einmal fallschirm what springen then you need a verb okay ich möchte einmal reiten you don't need uh, i mean you don't, don't you say ich möchte einmal reiten machen you get the point or uh, schneeschu wandern ich möchte gerne einmal schneeschu wandern ausprobieren ja how do you say it? bitte wiederholen sie die frage <laughs> uh, ich möchte einmal uh, yoga versuchen nein nicht versuchen Vers wir haben das wort Aus ausprobieren ha, how do you say it with uh, versuchen ah um, we have done the construction with zu zu right so how would you say i shall try i try to do yoga once i i'll try once to do yoga how do you say that um uh, ish i would like or i will try i would like to or i will try ish myoshta einmal yoga versuch zu no 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 ish myoshta finish the sentence first ish myoshta einmal what yoga no 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 what would you like to do try try ja okay. ich möchte einmal versuchen, versuchen yoga möchte versuchen comma yoga zu why are you with your mic mic <laughs> yoga zu ich möchte ich möchte uh, einmal einmal versuchen yoga zu yoga zu that's it no yoga, yoga zu machen machen ja okay. ich möchte einmal versuchen okay. yoga zu machen okay. oder ich möchte einmal yoga ausprobieren ja ja ismail du bist schon geritten und du möchtest jetzt was möchtest du jetzt schneeschu wandern schneeschu wandern wandern ja ich möchte einmal schneeschu wandern the wander is a verb in itself you don't need anything else with that ja anand krishna ich möchte reiten lernen ich kann nicht hören ich möchte gerne hören Okay. <laughs> ich möchte reiten lernen. Du möchtest du möchtest reiten lernen. Du möchtest reiten. Okay. Lernen. Und ah. einmal tauchen. Und einmal tauchen. Okay. Gut. Ja, hier. Ardra. Ich möchte einmal tauchen. Tauchen. Okay. Ich möchte ich möchte gern einmal ähm sch, um, Schneeschuh wandern. Schneeschuh wandern. Okay, ich möchte gern gern einmal schneeschu wandern um, ich möchte um, paragliding machen paragliding machen okay ich möchte uh, paragliding ausprobieren ausprobieren gut äh uh, uh, ich, ich habe vergessen äh <laughs> 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 ich möchte fallschirm äh uh, fallschirm fallschirm springen fall fallschirm springen ich einmal. möchte noch einmal Ich möchte ich möchte einmal Fallschirm springen. Gut, ich möchte einmal Fallschirm springen, okay? Äh ich möchte einmal Schneeschuh wandern. Schneeschuh. Schneeschuh wandern. Schneeschuh wandern, gut. Ich möchte äh tauchen ausprobieren. Okay, ich möchte tauchen ausprobieren, einmal tauchen, ja? Ich möchte äh Paragliding machen. Paragliding machen, okay? Ich ich möchte uh, Paragliding machen. Paragliding machen. Mm. Gut. Ich möchte Yoga machen. Yoga machen. Sehr gut. <lacht> du hast eine Freundin, Aishwarya. Uh, du hast eine Freundin. Malavika möchte auch Yoga machen. <lacht> Und noch jemand hat Yoga gesagt. Nein? Okay. Ich möchte tauchen machen. Ich möchte tauchen machen. Tauchen machen? No, tauchen. Oh. Ich möchte tauchen. Ausprobieren. No, ich möchte tauchen. tauchen. Ich möchte einmal tauchen oder ich möchte tauchen ausprobieren. Das geht. That is okay. Ja, also um, very quickly before we have one mi one minute left still. Um forget just come to page number 
88 I told you there are three types of expressions I am looking at 3D 3D Begeisterung, Hoffnung and Täuschung Ich bin begeistert means I am excited about something there is a smiley there Hoffnung means I am hopeful about something and Enttäuschung disappointed about something ok so learn the expressions and then uh, the yellow box on page 89 Setze verbinden deshalb und trotzdem. Okay. Uh, ich bin gern, ich bin gern in der Natur. Ich bin gern draußen in der Natur. Deshalb möchte ich einmal Schneeschuh wandern ausprobieren. That is why. Trotzdem. Uh, ich bin krank. Ich bin krank. Aber trotzdem möchte ich joggen gehen. Trotzdem, in spite of that. So, connecting sentence with trotzdem and deshalb. I am sure you can do exercise number 5b. Read uh, read the text in 5a, which is a fan fan Seite von Thomas Müller. Thomas Müller ist ein Fußballspieler. Das ist die fan Seite. Und dann machen Sie auch 5b. Das ist match the following. Das können Sie sicher machen. Okay. Ja, wir sehen uns am Montag um 11 und unser Quiz ist am Dienstag. Dienstag.